ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണിത് വെൻ ഹൈബർ വാസ് കോൺകേഡ് എ റോസ്റ്റഡ് പോയിസൺ ഷീപ്പ് വാസ് പ്രസൻറ്റ് ടു ദ പ്രോഫറ്റ് ഇതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ അത് കഴിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് മെയ്ഡ് യു ഡു സോ എന്താണ് നിന്നെ ഇതിനകത്ത് വിഷം പറട്ടാൻ ഉള്ള ആ ഒരു ചേതോവികാരം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദ സെഡ് വി വാണ്ട് ടു നോ ഇഫ് യു വെർ എ ലയർ ഇൻ വിച്ച് കേസ് വി വുഡ് ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് യു ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ എ പ്രോഫറ്റ് ദൻ ദ പോയിസൺ വുഡ് നോട്ട് ഹാം യു ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷം തീ തീണ്ടില്ല കാരണം എന്താണ് അറിവ് കിട്ടും ഇത് തുപ്പി കളയും അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാതിരിക്കും എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കഴിക്കുന്നു അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ നടക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു അടുത്ത ഹദീസ് ദ പ്രോഫറ്റ് ഇൻ ഈസ് എയിൽമെൻ ഇൻ വിച്ച് ഹി ഡൈഡ് യൂസ് ടു സേ ഓ ആയിഷ എൻ്റെ പൊന്നായിഷ ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ദ പെയിൻ കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഫുഡ് ഐ എയ്റ്റ് അറ്റ് ഹൈബർ ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഐ ഫീൽ ആസ് ഇഫ് മൈ അയോട്ട ഈസ് ബീങ് കട്ട് ഫ്രം ദ പോയിസൺ ആ അന്ന് കഴിച്ച ആ വിഷം അത് അവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ പൊന്നായിഷ അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയാണ് എൻ്റെ പൊന്നായിഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിളി നമ്മളെ ചെട് ചെവിയിലേക്ക് വരണം സുഹൃത്തുക്കളെ അത് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് 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 വട്ടം പിടിച്ചാൽ മതി കിട്ടും ഓക്കെ കിട്ടി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും കിട്ടിയില്ലേ യെസ് അതാണ് ആ സാധനം അത്രയ്ക്ക് വേദനയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ തേങ്ങൽ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഓക്കെ ഇത് മാനവ മാനവരിൽ മനോഹരനായ മമ്മദിൻ്റെ മരണമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സഹീഹ് അൽ ബുഹാരിയിലുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ കള്ള ഹദീസാണെന്നൊക്കെ ആരെയും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സഹീഹ് അൽ ബുഹാരി ഫോർ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ അതിനകത്തുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ മദ്രസയിൽ ബാഹുബലി വൺ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ ബാഹുബലി ടു മദ്രസയിൽ നിരോധിച്ച സിനിമയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ അറേറ്റ് ബൈ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് ദാറ്റ് ഹി ഹേർഡ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല സേ ഐ വിൽ എക്സ്പെൽ ദ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഫ്രം ദ അറേബ്യൻ പെനൻസുല ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ലീവ് എനി ബട്ട് മുസ്ലിംസ് ഇത് എവിടെ എപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇബിൻ ഇഷാക്കിൻ്റെ സീറത്ത് റസൂൽ അതിനകത്തൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ മരണക്കിടക്കയിൽ ഇതുപോലെ ഈ വേദന സഹിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ജൂതന്മാരോടുള്ള ആ ഒരു ഒരു പ്രതികാര ബുദ്ധി അവർ എന്ത് പണിയാണ് ഈ മമ്മാർ കാണിച്ചതെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നും സഹനത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ക്ഷമയുടെ ഒക്കെ നെല്ലിപ്പലകയുടെ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരനായ മമ്മദ് എഴുന്നള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാചകമാണിത് മമ്മാരെ ഒരൊറ്റെണ്ണത്തിന് ഇവിടെ വെച്ചേക്കരുത് എല്ലാത്തിനെയും നാടുകൾ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം ഞമ്മൻ്റെ ആൾക്കാർ മാത്രം മതി ഇവിടെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹാനവരിൽ മഹോന്നതനായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ്റെ മാതൃക എത്ര മഹത്തരമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് അടുത്തത് ഇനി എങ്ങനെ മരിച്ച എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മരിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം അവിടെ കിടന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാം സി ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും എല്ലാ സോഴ്സസും അതിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ അത് അവിടെ വായിക്കാം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എഴുതി ചോദിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് തിരുത്തിക്കുക എൻ്റെ തലയിലേക്ക് കയറാതിരിക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡെത്ത് ഓഫ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് എ ടൈം ലൈൻ ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ഓക്കെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം തിങ്കളാഴ്ച മിഡ് ഡേ ഏതാണ്ട് പകുതി ദിവസമായപ്പോൾ അവിടെ കാണാം പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ദ ബെസ്റ്റ് മാൻ കണ്ടു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു എവർ ലീവ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രോഫറ്റ്സ് ഡൈസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ടു അള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്നുപോയി പാവം എന്താ ചെയ്യുക കഷ്ടം അങ്ങനെ നടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച ഏതാണ്ട് ഉച്ച ഉച്ചര ഉച്ച മുക്കാലായപ്പോൾ ആൾ അങ്ങ് പോയിന്ന് അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ശവദിനാശംസകൾ നേരേണ്ടത് ഇവിടെ മുതലാണ് അടുത്തത് ഒരു ഉച്ച ഉച്ചരയായപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ ഇനീഷ്യൽ ഷോക്ക് ആൻഡ് ഗ്രീവ് സം ഓഫ് ദ സീനിയർ കമ്പാനിയൻസ്
ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ബൈ ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ മുസ്ലിംസ് അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് എന്തിനാണ് ഒരു ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഹൈത്തമീം ഞാൻ നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വളരെയധികം തീപ്പരി പാർന്ന ഡിബേറ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി കളഞ്ഞു എന്നെ എന്താണ് ഉത്തരം മുട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാതെ അതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ഈ നിലവിളി പോലും തുടങ്ങിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സമാനമായ രീതിയിൽ അന്ന് അബൂബക്കറും അലിയും തമ്മിൽ വലിയ തർക്കമുണ്ടാവുകയും ആ തർക്കത്തിൻ്റെ ആ ഡിബേറ്റിൻ്റെ ഒടുവിൽ അലിയെ അവിടെ നിഷ്പ്രഭനാക്കുകയും അബൂബക്കർ അവിടെ അബൂബക്കർ ഉമറൊക്കെ അവിടെ വിജയിയാവുകയും അത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഈ കഥകളെല്ലാം പിന്നെ കാണുന്ന അവിടെയാണ് ഈ ഷിയാ സുനി തർക്കം ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് ഇപ്പം എനിക്ക് പണി എളുപ്പമായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചു ഇനി നമ്മളുടെ ചൊവ്വാഴ്ചയായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയായിട്ടും കുഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർക്കണം മുസ്ലിംസ് ഗ്യാദേഡ് ഇൻ ദ മോസ്ക് ആൻഡ് ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് ഡെലിവേർഡ് എ സ്പീച്ച് ഫ്രം ദ പുൽപെറ്റ് apologizing for his previous outbursts due to grief and announcing Abu Bakr as the new ruler, Khalif. The Muslim uh, masses then gave their bayah of obedience to Abu Bakr. We have to say that we are going to be able to say that. We are going to be able to say that. We are going to be able to say that. We are going to be able to say that. We are going to be able to say that. We are going to be able to say that. We are not going to be able to say that. സംക്രാന്തി ഇല്ല മമ്മദും ഇല്ല ഒരു ഒരാളും ഇല്ല ആരായാലും ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്ടീരിയ പണി തുടങ്ങും അവിടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മണം അടിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ശരിയാണ് ചെറിയൊരു നാറ്റമുണ്ട് പോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച ചിങ്കളാഴ്ച സോറി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയായി നേരം വെളുത്തു ഉച്ചയാകാൻ പോകുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല ഉച്ച ഉച്ചരയായപ്പോൾ അടുത്തത് വൺസ് ദ ബൈ ആ വാസ് കൺക്ലൂഡ് ദ ബെറിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് വർ മെയ്ഡ് അപ്പോഴും പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ ശവം കുഴിച്ചിടാനുള്ള ആൻഡ് ദ ഫ്യൂണർ പ്രയർ organized the prophet was buried where he died in aisha's house and the muslims prayed over him in small groups with no one leading the prayer arum lead cheyanum undayirunnilla islaminte orumeyana ningal manasilaakanam oro aalkaru varunu group group aayittu varunu niskarikkunu pogunu idana avada sambhavichathu idile nammal orkanda oru kaaryam ഇസ്ലാമിലെ ഈ മരണാനന്തര ഒരു ക്രിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വലിയൊരു അധ്യാപനമുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശവം അടക്കണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കൂട്ടമായിട്ട് നിന്ന് നിങ്ങൾ അത് നിസ്കരിക്കണമെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മയ്യത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ചില ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറയും ഇതെന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്ത്രീകൾ നിസ്കരിക്കുക കാരണം എന്താണ് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരില്ല കാരണം ഈ സാധനം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകണമല്ലോ പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്നത് മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരാണ് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അവർക്കല്ലേ പറ്റൂ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ശരി അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കുഴിച്ചിടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അത് ചില ആളുകൾക്ക് പിടിക്കാറില്ല അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ തറവാട്ടിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു സംഭവം ഒരു കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നും പല വീടുകളും നടക്കുന്നതായിട്ട് അറിയുന്നു അപ്പോൾ അവരവിടെ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി നിസ്കരിക്കുന്നത് അത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടാളുകൾ അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തത് ഇതിങ്ങനെ പല പല ആളുകളായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് അതും ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഇതിനകത്ത് അധികം അങ്ങ് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ല എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും അത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം മുഹമ്മദിൻ്റെ അവിടെ ജനാസ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നടന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരുമ അവിടെ വളരെയധികം പ്രകടമായിരുന്നു വളരെയധികം ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരിഞ്ഞാണ് അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് എന്നാണ് അറിയുന്നത് ശരി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ആയപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് കുഴിച്ചിടുന്നത് അത് തന്നെ കടന്നോടത്ത് തന്നെ കുഴിച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് അവസാനം എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ദ കമ്പാനിയൻസ് കളക്റ്റീവ്ലി അഗ
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് കാണിക്കേണ്ട ചില ആദരവുകളുണ്ട് ഇവിടെ അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പിണറായി വിജയൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതാണല്ലോ ആഗോള സാഹോദര്യം ആഗോള മാനവികത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് അതിൽ പെടുന്നൊരു സംഗതിയാണ് ഈ മാനവികത അതിന് അകത്ത് പെടുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ചില ആക്ട്സ് ഓഫ് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം രാജാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്ത് തരം മാനവികതയാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചത്ത ആൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് എന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് എന്നെ കുഴിച്ചിടാൻ എന്ന് ചോദിക്കാനും പോകുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത് വൈകിച്ചതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും ആലോചിക്കാറില്ല എന്നിട്ട് അതിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടി അത് പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ ആ സംഗതി ഇതുപോലെ വെളുപ്പിക്കാൻ മെനക്കെട്ടതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷിയാ സുന്നി തർക്കത്തെ ഒന്ന് വെളുപ്പിക്കുക അത് അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക എന്നത് ആണ് എന്നൊന്ന് പറയേണ്ടി വരികയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ഹദീസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചുളുവിലൊരു ആയത്ത് പോലെ ഇറക്കി കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കട കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഏയ് അങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ ഇത് ഒരു പ്രവാചകനല്ലേ പ്രവാചകം മരിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ആളുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഉമർ തന്നെ ഉമറിന് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ മരിക്കും എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വിധം വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മെനക്കെട്ട് നടന്നത് നമ്മൾ അബൂബക്കറാണ് അങ്ങനെ അബൂബക്കർ ഉമറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ ഉമർ ആകെ ബഗിളി കൂടി ആകെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാളൊക്കെ ഊരി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അബൂബക്കർ ഓടി ചെന്നിട്ട് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൂപ്പർ എന്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ആയത്തൊന്ന് ഇവിടെ കാണാം അബൂബക്കർ കെയിം ഔട്ട് ആൻഡ് ഉമർ വാസ് അഡ്രസ്സിങ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അബൂബക്കർ ടോൾ ഇം ടു സിറ്റ് ഡൗൺ ഒന്ന് ഇരിക്കേണ്ട ഉമറേ എന്ന് അബൂബക്കർ അത് അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബട്ട് ഉമർ റെഫ്യൂസ് ഒന്ന് പോയേ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഓക്കെ അബൂബക്കർ അഗെയിൻ ടോൾ ഇം ടു സിറ്റ് ഡൗൺ എൻ്റെ പൊന്നുമർ ഒന്ന് ഇരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ പിടിയിട്ടിയല്ലോ ബട്ട് ഉമർ അഗെയിൻ റെഫ്യൂസ് എന്നോടാ പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നോന്ന് ഓക്കെ ദൻ അബൂബക്കർ റിസൈറ്റഡ് തഷഹുദ് അതായത് നമ്മളുടെ ലാ ഇലാഹില്ല അശ്വനല്ല ആ സാധനം ഓക്കെ അതവിടെ ഒന്ന് ചെല്ലി ലാ ഇല നൺ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ബി വർഷിപ്ഡ് ബട്ട് അല്ല ആൻഡ് മുഹമ്മദ് ഈസ് അള്ളാഹ് സ്മിത് ലാ ഇല ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ അതവിടെ ചെല്ലി ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ അറ്റൻഡ് ടു അബൂബക്കർ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഉമർ അങ്ങനെ അവിടെ അബൂബക്കർ ഒന്നങ്ങോട്ട് മാറി ഉമറിനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് അബൂബക്കർ സെറ്റ് ഹു ഓർ റമാങ്സ് യു വർഷിപ്ഡ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൻ മുഹമ്മദ് ചത്തു ബട്ട് ഹു ആർ വർഷിപ്ഡ് അല്ല അല്ല ഈസ് അല്ലായി അത് പറഞ്ഞത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോയനെന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അപ്പോൾ അത് തോന്നിയത് ആൻഡ് വിൽ നെവർ ഡൈ നമുക്കറിയാം അന്ന് മുഹമ്മദ് മരിച്ചതോടു കൂടി അള്ളാഹു മരിച്ചു എന്നുള്ള കഥ അത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതിവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരികയാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അള്ളാഹു മരിച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അതിനൊരു തെളിവ് എന്താണ് അള്ളാ സെഡ് മുഹമ്മദ് ഈസ് നോ മോർ ദാൻ അപ്പോസിൽ ആൻഡ് ഇൻഡീഡ് അപ്പോസിൽസ് ഹാവ് പാസ്ഡ് അവേ ബിഫോർ ഹിം ഇത് ഒരു ഖുറാനിലെ ആയത്താണ് ആ ആയത്ത് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത് ഓതി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ആ ആ ആയത്താണ് അവിടെ ഓതുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ഇഫ് ദ പീപ്പിൾ നെവർ ന്യൂ ദാറ്റ് അള്ളാ ഹാഡ് റിവീൽ ദിസ് വേൾഡ്സ് ബിഫോർ ടിൽ അബൂബ് ഒക്കെ റിസൈറ്റഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദൻ ഹു ഓവർ ഹേർഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റിസൈഡിങ് റിസൈറ്റിങ് ഇറ്റ് അതായത് മുഹമ്മദ് മരിച്ചു എന്ന് പറയാനും അള്ളാഹു മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഒന്നും അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഖുർആാനിൽ നിന്നൊരു ആയത്തം ഓതുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനം അത് ഇതാണ് ഓതി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓതിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നൊരു സാധനമായിരുന്നു എന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് സഹീഹ് ഹദീസാണ് ഇനി എൻ്റെ തലയിലേക്ക
ഇത് ഉമർ സോറി അബൂബക്കർ അവിടെ അത് ഓതുമ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു സംശയത്തിനുള്ള ഒരു ഒരു വകുപ്പില്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബലമായ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അബൂബക്കർ കൈ നിട്ട ആയത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉമറിനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ബോധിപ്പിക്കാനും അല്ല മുഹമ്മദ് മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ബോധിപ്പിക്കാനും അത് മരിച്ചു പോകുമെന്നും നമ്മൾ ഇനിയും വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അബൂബക്കർ സ്വന്തം കൈ നിട്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഒരു സാധ്യതയും അവിടെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കമൻ്റ് അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ഇഫ് ദ പീപ്പിൾ നവ ന്യൂ ദാറ്റ് അള്ളാഹ് ഹാഡ് റിവീൽഡ് ദിസ് വേൾഡ്സ് ബിഫോർ ടിൽ അബൂബക്കർ റിസൈറ്റഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൂവർ heard it started reciting it എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അത് ഓദിക്കൊണ്ട് പാടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് ഇത് ഒരു തെളിവ് ഇത് ഇനി വേണ്ട ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പോസ് ചെയ്തൊക്കെ വായിച്ചേക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ അവസാന ഒരു തെളിവും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ റിദ വാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത് തുടക്കമിട്ടേ എന്നാണ് ക്ലോസസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും അള്ളാവിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ചില സൈറ്റുകൾ അതിൽ നിന്നിടത്തുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ചാലഞ്ചസ് അവർ അവർ ഫേസ് ചെയ്ത ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫോൾസ് പ്രൊഫറ്റ്സ് കള്ള പ്രവാചകന്മാർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ എംപയർ ബിഗാൻ ടു ബ്രേക്ക് അവേ ഓരോ ആളുകൾ അവരവർ വഴിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അതിനകത്ത് ആളുകൾ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ തുടങ്ങി ഈ എംപയർ ബിഗാൻ ടു ബ്രേക്ക് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആളുകൾ മുഹമ്മദിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ലാ ഇലാഹില്ലെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവർ വേറെ ചില ഇലാഹിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഒക്കെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് റിദ്ധാവാർ എന്ന് പേരിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ച സാധനം അതായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തെളിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്